。女人只是开了一家服装厂子，就引来几个流氓大吵大闹，不仅被揍得满地找牙。还扬言要他们都等着，废物都是废物，连三个手无缚鸡之力的女人都打不过。行行，你们仨都给我等着。说完，他就拿出了大哥大拨打了派出所的电话，讲讲吧，是怎么回事？我先讲，我爸是魏大海。哼，秦轩冷哼，那你要这样，我可也就不让着你了。我爸是秦书理。魏泽飞用一只眼诧异的看了看他，你是秦家的大小姐。然后，你秦家牛逼，我们魏家爷爷不差。你打了我就要受处罚。这话他说的多少有点心虚。是你自己欠揍，就算把你爸喊来，我一样打得你鸡哇直叫。天天，警察同志看不下去了。你爸打人了没有？没有。那你爸被打了没有？没有。警察同志又问秦轩，你爸打人了没有？没有。那你爸被打了没有？没有。都没有，你们都提爸干什么？一回处理完，要的让你们爸来领你们呢。现在开始做笔录。魏泽飞最后指着江县里，又弱弱地道了一句：“警察同志，我的眼是他打的，主要看他。”秦轩扯出一丝坏笑：“你知道他是什么人吗？谁？他爸是谁？他老公是谢景成。”魏泽飞一口气差点没喘过来：“误会，都是误会，我这伤不追究了。”这是闹大了，别说让谢景成的媳妇进去蹲大牢了，说不准他自己要进去了。你不追究，我还要追究呢。我一个女孩子，不仅拿出所有的积蓄，还借了钱，才置办了这个小厂子，还没开业呢，你就带着人来砸。以后只要我的厂子被人迫害了，首先矛头就得指向你。警察同志赞赏地点点头，小姑娘不错，挺聪明的，以后生意肯能做大。咱们海平市的经济发展就靠你们这些有头脑的年轻人了。小姑娘你就安安心心搞生产，但凡有人敢迫害，你就立马来报警。好的，谢谢警察叔叔。待警察同志了解事情经过之后，就把他们这案件定位了互殴案。江县黎赔偿给魏泽飞五十块钱的医药费，但因为是魏泽飞带人闯进蓝墨的厂子去闹事。砸东西的，所以他要罚款二百块，并赔偿给蓝墨二百块精神损失费。好了，现在可以通知你们的爸来领你们回去了。我是爷爷奶奶养大的，他们都去世了，我自己可以签字。我嫁人了，让我老公来签字。我我爸妈都去外地了，我让我表哥来签字。他爸对于他不去自家厂里上班，已经意见很大了，要再让他来派出所领人，回家又免不了一顿男女混合双打。可他也没个表哥呀，思来想去，他决定喊陆家恒。反正他的恶女形象在他心里已经根深蒂固了，让他来领自己，也不存在损不损形象的事了。只有魏泽飞哭丧着脸。那那就喊我爸来吧。谢景成、陆家恒、魏大海三人几乎是同时到派出所门口的。魏大海不认识陆家恒，但他对谢景成可熟悉的很。这不是景成侄子吗？你怎么到这来了？来领我媳妇。巧了，我是来领我儿子的。进了派出所之后，儿了，你这是被谁打的？谁竟然敢下这么狠的手？爸一定要给你讨个公道。魏泽飞站了到了他背后，然后抬手指了指江宪离。他、啊、谢景成则对江宪离招了招手。我们走吧。看到江宪离走到了谢景成跟前，魏大海才后知后觉地道：“原来景成你媳妇就是他。”是。下一秒，魏大海转身就使劲踹了魏泽飞一脚。你个混账东西，真是胆子越来越肥了，谁都敢惹。爸爸，我还不都是为了咱们家的生意？你给我住嘴！要不是因为有你拖后腿，老子早成海平市的首富了。快点给景成他媳妇道歉！魏大海心中是一万不服气，却还是不情愿地对着江县里道：“对不起。”江县离看向魏大海，不卑不亢。魏叔叔你好，我叫江县离，见到你很荣幸。然后他拉过蓝墨，这是我最好的朋友蓝墨，他在你们厂子对面租了一间厂房，也是做服装生意的。我觉得同类型的生意扎堆，虽然会引起竞争，但时间久了会吸引一些批发商主动前来。批发商去一个地方，却能看好多厂家的货，给他们节省了时间和成本，他们自然愿意去。做生意讲究的就是和气生财，大家应该一起想办法把生意做大。若是恶意竞争，只会两败俱伤，最后一个比一个惨。您说。对吗，魏叔叔？魏大海双眼一亮，对你说的太对了，怪不得谢夫人硬要让你进门做儿媳妇呢。小小年纪不仅有智慧，还胸怀大义，侄媳妇放心，要是往后则非敢再去你朋友的厂子里，哪怕大声说句话，我都把他嘴打烂。魏叔叔言重了，不打不相识，以后我们跟贵公子也是朋友了，说不准还有请他帮忙的时候呢。此话一出，魏大海和魏泽飞心里都舒坦了。既然你这么识相，都跟我求和了，以后蓝墨那小作坊我照着了。魏大海又往他头上呼了一巴掌，怎么说话的？你可赶紧给我滚回家吧！我怎么就生了你这么蠢儿子？你要有景成他媳妇十分之一的智商，我早都成海平首富了。我给你娶个他那么聪明的儿媳妇回来不就行了？当务之急，你赶紧送我去医院吧！我要是毁容了，怕是要一辈子打光棍了。魏大海一听也是，儿子废了，可以指望孙子，这儿媳妇还得早点娶。景成、县离，还有你们三位，今天真是抱歉了。
，我就先送我这废物儿子去医院了。改天有空，我做东请你们吃饭。等他们走后，谢景城他们也出了派出所。没想到谢四少夫人不仅会笼络人心，还懂那么多商场上的策略。陆家恒叹了一口气道：“这么大个宝，你现在才发现啊？若不是你妈英明替你下手的早，不然就凭你八辈子你也娶不到她。”没有，我就是看的书多，纸上谈兵。要说真的，做生意八个我也抵不上你们。你们四个就好好干事业，我呢，咸鱼一条，没有大志向，跟你蹭口饭就行。不行，你只能吃我的饭，绝不能吃姓陆的饭。陆家恒白了他一眼，瞧你这小气的样，你不小气，正好天黑了，晚上你请客。你可别说话了，我特么就是一个大冤种呗。说完，他突然看向了秦轩，我可是百忙之中才抽出了时间来给你当表哥的，这么大的恩情，晚上你不得请客吗？我是无所谓啊，只是陆总，你那么大个老板，又那么大个老爷们，你好意思让我这个又穷又弱的女子请客吗？得，你穷，你独生女，家产好几百万，你也弱，你一拳打的人家保镖都爬不起来。眼看着两人又要吵起来，蓝墨赶紧道：“今天大家都是因为我的事劳碌了，晚上我请。海平是最贵的海鲜酒楼，走起。”五人到了酒楼之后，秦轩开始点菜，接着他又点了两瓶酒，要一箱吧，两瓶还不够江县的一个人喝的呢。江夏林摇头，我不喝，我只吃饭。我们家谢景城身体不舒服，也不喝。秦轩疑惑地看了看谢景城，你身体哪里不舒服？要不要看医生？没事，就是昨晚没睡好。那的确不算个事，一会都喝起来。那么多人在，江夏林也不可能说落了谢景城的面子。况且他俩是行婚，叫起真来，他也没资格管谢景城。但为了避免谢景城酒后缠他说胡话，他决定先谢景城一步，把自己喝醉了。结果就是人家才喝两杯，他已经喝两瓶了。秦轩看着两人的关心，心中不禁感慨：这发小是真的坠入爱河了，还是不能自拔的那种。叹了一口气，他直接一饮而尽。陆家恒嘴角抽了抽：“你可没有江县离的酒量，小心把自己喝去医院了。”秦轩又想起来他在马路上哭那晚，陆家恒奚落他的时候：“你管得着吗？我想喝多少喝多少，进医院我就当给自己放假了。”陆家恒冷哼：“你看你傻子样，不识好人心。你是个好人吗？”蓝墨也郁闷地喝了起来，历史又重演了，一边甜蜜蜜，一边吵翻天。他到底是哪里想不开，要请这个四个男男女女吃饭罢了，赶紧把酒喝完，菜吃完，逃离这个是非之地。